So yun, uh, magandang araw sa inyo lahat mga ka-XY. Ako nga pala si Mr. XY PH. So ang topic natin for today is the basic operations. So saan ba nanggaling ang basic operations? Ang basic operation ay nang pinanggalingan lang naman niya is yung algebra. And yung algebra is under niya yung numbers and operations. At yung numbers and operations naman ay uh, under niya is yung arithmetic operations and yung arithmetic operation ay under niya is yung basic operations. So, hinati ko lang to sa dalawang part. Part 1 and part 2. Yung part 1 is doon papasok yung ating 4 basic operations. While yung part 2 natin is doon natin itatackle yung about arithmetic properties. Kasi medyo mahaba talaga siya. So, ayoko na sobrang apa. Baka ma-board kayo. So, yun. So, proceed tayo sa next. Basic operations or yung ating 4 basic operations. So, yun lang naman is the basic arithmetic operations for real numbers or yung mga ginagamit natin na uh, operations ay yung addition or yung plus subtraction or yung minus multiplication or times and division or divided by so ang ating objectives is to calculate the sum, difference, product and quotient of the positive whole numbers Kuya XY, bakit positive whole numbers lang? Eh, syempre, basic pa nga lang yung gagawin natin eh. So, yung sabihin, dito lang muna tayo sa positive whole numbers. Huwag muna tayo mag-negative, huwag muna tayo mag-fraction, or huwag muna tayo mag-exponent, or churba-churba. Basta yun, positive whole numbers lang para hindi kayo mahirapan. So, yun. So, gumawa ako ng mapa para sa ating four basic operations. At ang unang operations natin is yung kanina, yung binanggit ko, yung addition. Una, una, ano ba ang addition? Addition is adding one number to another. Sabihin, dadagdagan lang ng isang number yung isa. So, ito siya. Yung part ng addition natin is addin plus addin is equal to sum. So, gamit tayo na example. It's 3 plus 5. Or sa Tagalog, yung 3 dadagdagan ng 5. Di ba? So, equal siya sa 8. So, paano ba nangyari yun? So, ito yung ituturo ko sa inyo na sunod. So, alam naman natin na adden plus adden is equals to sum. So, gamitin lang natin yung example kanina na 3 plus 5. And, ang sabi daw sa addition is counting forwards from one number. Sabi, magbibilang tayo simula dun sa unang adden. Tapos, yung bibilang, bilang tayo kung ilan yung value ng pangalawang adden, which is yung 5. So, gagamit tayo ng timeline para makuha natin, ma-visual natin yung sagot. So, yun. Mag-start tayo ng bilang sa 3. And sabay nyo ko sa pagbilang. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, natapos yung bilang natin dun sa 8, sa number 8. So, ibig sabihin, ang answer is 8. Ito yung horizontal form natin na 3 plus 5 is equal to 8. So, ito yung isang format natin na vertical, which is madalas natin gamitin pag uh, may exam. So, yung. So, ito yung ating summary. So, our the second basic operations is subtraction. So, what is subtraction? Subtraction is taking one number away from another. So, yun. So, kung ano meron ka at merong tinuwa sa'yo, yun. <laughs> Dejo ka lang. Char lang. Ayun. Uh, basta ang sabi, babawasan lang naman ng isang number yung isa. Ayun yung sabi daw eh. Taking away. Taking na one number away. So, yun. So, meron tayong minuend minus subtrahend is equals difference. So, yung mean yung end, ay yung babawasan natin. Yung subtrahend, ay yung ipambabawas natin. So, yung difference, ay yung difference ng dalawang number. From mean yung end to subtrahend, ay yung value niya. So, yun. Ito yung ating example, 5 minus 3. O sa Tagalog, this is 5, bawasan mo ng 3. It equals to 2, syempre. Pero, Tuturo ko sa inyo yung method na isa, yung katulad nung kanina sa addition. So, yun. Alam naman natin na minuend minus subtrahend is equal to difference. So, gamitin lang natin yung example kanina na 5 minus 3. At ang sabi sa subtraction is counting backward from one number. So, pabaligta rin lang natin yung process kanina sa yung ginawa natin sa addition. Sa so, mag-start naman tayo sa bilang kung ilan yung minuend kung alin yung value ng minuend natin. So, gagamit ulit tayo ng timeline or number line. Yan. So, mag-start tayo sa 5. And bilang tayo backward. 
kung ilan yung sobrahin natin. So, buwasan lang natin ang 3. So, start tayo ng bilang. 1, 2, 3. So, yun yung answer. The answer is 2. At sa vertical form natin, ito siya. Yeah, 5 minutes 3 is equal to 2. So, yun. So, the second is subtraction. Ito yung summary natin. 5, 3, 2. So, our next operation is multiplication. So, multiplication is what is multiplication? Multiplication is timesing one number by another. Sabihin, eh, bilang tayo ng ilang beses kung ilan yung ating multiplikan. So, multiplikan. Bibilang tayo ng maraming multiplikan. Ilan? Ilang multiplikan? Edi kung ilan yung ating multiplier, yung multiply niya, yung multiplier, dun sa multiplikan. Equal siya sa product. So, parang related to sa work eh, di ba? Pag uh, sama-sama kayo nagtatrabaho, makabukay ng product. So, parang ganun lang din dito yan sa multiplication. So, gagamit tayo ng example. is 3 and 5. 3 yung ating multiplikan. 5 yung ating multiplier. At sagot niya is 15. So, bibilang ka ng limang 3 or tatlong 5. Pwede din baligtad yun eh. But, tuturo ko sa inyo sa next topic yung bakit ganun. Alam natin na multiplikan times multiplier is equal to product. So, gamitin lang natin yung example kanina na 3 and 5. At ang sabi sa multiplication, counting forward in groups. So, meron ng groups na sinasabi dito. Ibig sabihin, medyo, medyo iibay lang natin ng konti yung ating method. Pero, number line pa rin ang ating gagamitin. Or yung timeline. So, mag start lang tayo sa 3. Ay, yung 3 natin is consider na as 1. As 1 group. So, meron na tayong 1 group dito. From 0 to 3. So, bilang lang tayo ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yun yung sa ating second group. So, 1, 2, 3 ulit. 1, 2, 3. Yan yung ating third group. as another 3, 2, 3. Yan yung fourth group. At yung ating last, 1, 2, 3. So, yan yung fifth group natin. Bakit kailangan natin yan? Ito yung purpose nyo, no? Ayan. So, kung ano yung nagtapos, siya yung sagot. 15. Ayan yung ating horizontal form. Ito yung ating another horizontal form pero addition naman yung ginamit natin ayun yung another meaning ng multiplication is repeated addition or repeated add so ipaplus lang natin yung 3 ng 5 beses or pwede rin naman baliktad 5, time, 5 plus 5 plus 5 or 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 15 diba? since multiplicand yung 3 natin so siya yung ipaplus natin ng maraming beses at ito yung ating vertical form natin. 3 times 5, pagba, 15. Okay? Ito yung ating summary. So, ang ating last basic operation is division. So, division is dividing one number by another. Dividing number by another. Medyo mahirap siya intindihin, di ba? Pero, kahit ako na elementary, ang hirap din. <laughs> Nag-divide din ako nyan. Pero ito, tuturo ko sa inyo yung mas madali na method. Pero matagal. Pero yan, yun na. Since bago pa lang naman tayo, na natututo, so, ito muna yung una yung matutunan. Sa so, division. So, ating part ng division is dividend divided by divisor. Eh, yung dividend, yung dividend natin, eh, yung i-divide. Yung divisor, yung ipang divide So, equal siya sa quotient. Yun, yung pinaghati-hati. Kasi yung magiging sagot, di ba? So, ito yung ating example. 15 divided by 3. So, ibig sabihin, yung 15, hatiin daw natin sa tatlong equal part. So, kung ilan yung value nun, dun sa grupo na yun, yun yung magiging sagot natin na quotient. So, ang sagot natin is 5. Paano nangyari yung kuya XY? Ito yung, ito yung proving niya. Dividend divided by divisor is equal to quotient. So, gamitin lang natin yung example kanina. And ang sabi daw sa division is counting backward in groups. Sabihin, grupo na yung ating bibilangin. Dito sa pag-aatong ito, balik na rin lang natin yung multiplication na method natin kanina, backward. So, gagamit lang tayo ulit ng timeline. And mag-start tayo sa count na 15 since yung dividend natin is 15. So, count lang tayo ulit. 1, 2, 3. Since yung division natin is 3, 3 yung ating bilang. So, yun yung isang group natin. Bilang ulit tayo ng 3. 1, 2, 3. Second group. 
plus one, two, three, third group, plus one, two, three, fourth group, tapos another last, three, fourth group. Eh, bakit kailangan maging zero? Eh, since basic operation yung ating topic, so wala tayong remainder dapat. So, dapat zero yung ating final count. So, yung fifth group na yun, ayun yung answer natin. Group yung answer, which is yung five. Okay? And ito yung ating vertical form. At ito yung division form talaga, yung original. Ayan, ganyan dapat yun eh. Kasi may mga remainder-remainder nga. So, ito yung ating summary. And dito na nagtatapos ang ating topic na Basic Operations Part 1. So, abangan lang natin yung Part 2 Arithmetic Properties. So, doon natin malalaman yung iba ibang gamit ng ating operations. Yung mga properties para mas makadagdag sa kaalaman nyo. So, maraming maraming salamat mga ka-XY and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. God bless.